பெரிய ஹீரோன்னு எடுத்துக்காலே கமர்ஷியல்னா வந்து ஹீரோவாக ஏற்றுக்கிறப்பட்டது விஜய் சீரிஸ் இருக்கும் அதில் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் வேணும் ஆக்ஷன் லவ்வு த்ரில்லு எது வேணாலும் பண்ணுவார் இல்லைங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை என்ன பங்காளி வச்சு செஞ்சுட்டீங்க பங்காளி வணக்கம் மினாலியா டிவி நேர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் எல்வியார் இப்போ வந்து நம்ம தோ கதாநாயகன் அந்த படத்தோடைய எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்டர்வியூவில் இருக்கும் என் கூட இருக்கிறது யார் அப்படின்றதுக்கு ஒரு அறிமுகமே தேவையில்லைங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து சூப்பர் ஜி அப்படின்னு சொன்ன முதல் ஆள் வந்து அண்ணன் தான் வணக்கண்ணே நல்லா இருக்கீங்களா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்க ஆ ஓகே ஸோ முதல் வந்து ஒரு ஆக்டர் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேரக்டர் அதுவும் பாப்புலரான ஒரு ஆக்டர் அந்த ஒரு சூப்பர் ஜி இந்த டைலாக்கில் வந்து ஆரம்பித்து அப்படியே ஒரு டேரக்டர் இது எப்படி இந்த ஒரு மாற்றம் ஃபஸ்ட் ஆக்டர் அண்ட் டேரக்டர் நீங்கள் சொன்னீங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர் அப்புறம் தான் ஆக்டர் ஆரம்பிச்சு 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 கொஞ்சம் டேரக்டராக இருக்கான ஒரு விஷயம் தள்ளி போனால் ஆக்டர் ஆகிட்டேன் நடிச்சு சும்மா சின்ன சின்ன படங்கள் ஆக்டரானால் நான் சின்ன சின்ன படங்கள் சின்ன சின்ன ரோல் பண்ணது அது உங்களுக்கு வெளியில் கொஞ்சம் நல்லா மக்கள் ஆதரவு திருச்சினால வெளியில் தெரியுது அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் எனக்கு என்னுடைய எதுக்காக வந்தனோ அதை நான் இப்போ படைஞ்சிட்டேன் டேரக்டர் ஆகிட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த கதாநாயகன் ஆடியோ லான்ச்லேயே வந்து விஷ்ணு அவர்கள் வந்து சொல்லியிருந்தார் இந்த மாதிரி நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு கரெக்ட் டைம் வந்து வரணும்னு நான் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது வந்து இந்த படம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் என்ன காரணம் இல்லை இல்லை இப்போ கரெக்டு நீங்கள் சொன்னது என்னென்னா அவர் அது எனக்கு முன்னாடியே வேலையை வந்து தேவையில்லை கரெக்ட் பண்ணிட்டார் எழில் சாரை வச்சு பண்ணிட்டார் அந்த படத்தில் வந்து அவருக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸு நல்ல ஒரு படம் ஹிட்டு சொன்ன நல்ல பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோடு இருந்தார் ஆனால் அடுத்தும் நல்ல படம் அடுத்தும் படம் பண்ணணும் ஆனால் என்ன அந்த படம் என்னென்னா ரிஸ்க்காக இருக்கக்கூடாது ஏதோ ஒரு சில கதைகள் வந்து நல்லா இருக்குங்க ஆனால் ஓடுமான் ஜனவஞ்சகமாக ஓடுமான்னு தெரிலங்க கமர்ஷியலாக ஏற்றுக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் சில கதைகள் இருக்கும் ஆனால் நல்ல படம் பாராட்டுற போகிறோம் விநியோக உங்களுக்கு வந்து வியாபார விஷயத்தில் வந்து கொஞ்சம் வந்து அதை வந்து பேர் வாங்கி பேரை மட்டும் வாங்கி கொடுக்கும் பணத்தை கொடுக்காது அப்போ என்ன மாதிரி படம் பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கமர்ஷியலாக போயிடுவோமே எதுக்கு ரிஸ்க் எதுக்கு நானும் கமர்ஷியலாக போகிறதுனால என்னென்ன ரெண்டு விஷயம் ஒன்று நம்ம எக்கனாமிக்கலாக ஒரு பிரச்சனை இருக்காது ஆடியன்ஸ் வந்து ஈஸியாக ஈஸியாக போய் இது பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து பெரிய ஹீரோன்னு எடுத்துக்காலே கமர்ஷியல் தான் வந்து ஹீரோவாக ஏற்றுக்கிறப்பட்டது அது காலங்காலமாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் எம்ஜிஆர் சார்லேருந்து ஆரம்பித்து இன்ன வரைக்கும் ரஞ்சி சார் வரைக்கும் ஒரு கமர்ஷியல் படம் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு வேல்வி இருக்குது அது வந்து வேகமாக போய் ரீச்சும் ஆகுது குழந்தைங்க மத்தியிலையும் பெற்றோர் மத்தியிலையும் பசங்க மத்தியிலையும் அப்படி இருக்கும்போது கமர்ஷியல் படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கதை கேட்டுகிட்டு இருக்காரு அப்படியே அப்போ எதார்த்தம் நானும் ஒரு லைன் சொன்னேன் சொல்ல நல்லா இருந்துச்சு நல்லா இருக்குது ஆனால் தின் லைனாக இருக்குது ஆனால் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சிரிச்சிட்டாரு அப்புறம் போய் மறுபடியும் சொன்ன ரொம்ப பிடிச்சிட்டு பண்ணலாம் நம்ம அப்படின்னாரு வேறு புதுசு எதுக்கும் பாருங்கன்னு சொன்னார் நான் லைட்டாக பார்க்க ஆரம்பித்தேன் கிடைக்கல லைட்டை நானே தலைவர் நீங்களே பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் உடனே சரி சார் ஓகே நானே பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு அந்த ஏமல வச்சு நான் நம்பிக்கைக்கு இப்படி படம் பண்ணதுக்கு வந்து உண்மையிலே வந்து அது ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் கதாநாயகன் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் வச்சிருக்கீங்க இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு விஷ்ணு அவர்கள் மட்டும் கதாநாயகன் கிடையாது ரெண்டு கதாநாயகர்கள் வந்திருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு கேமியோ பண்ணியிருக்காரு இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துருக்காரு சூப்பர் சூப்பர் ஸோ விஜய் சேதுபதி அவர் வந்து கேமியோ பண்ணியிருக்காரு சிம்பு அவர்கள் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துருக்காரு இதற்கான காரணம் என்ன அதாவது கதாநாயகன் ஒரு டைட்டில் வச்சுட்டு கதாநாயகர்களை டிராவல் பண்ணி போகணும் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷனா இல்லை அது தானாக நடந்த ஒரு விஷயமா இல்லை இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து கதாநாயகன் டைட்டில் வந்து நாங்கள் நிறைய டைட்டில் எழுதி கொடுக்குறேன் கதை பண்ணிட்டுருவோம் கீழே டிஸ்கஷன் மேலே அவர் ஒரு ரூம் இருக்கும் நாங்கள் டெய்லி காலையில் வந்து டிஃபன் சாப்பிட்ற மாதிரி அஞ்சு டைட்டில் எழுதுவோம் அஸ் நேரத்தில் நாங்கள் சேர்ந்து அஞ்சு டைட்டில் ஆள் ஆளுக்கு அஞ்சு எழுதுனா இருபத்தஞ்சாயிரம்ல ஒரு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் சேரும்போது அந்த இருபத்தஞ்சையும் போய் படித்து இப்போ சொல்லுவேன் அது சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் அவர் இல்லை இதை விட கொஞ்சம் பெட்டராக இதோட கொஞ்சம் பெட்டராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு என்னடா அது ரொம்ப எழுதிட்டு கிட்ட ஒரு ஐநூறு அறநூறு டைட்டில் எழுதிட்டமே அப்படின்னு வச்சுட்டு இருப்போம் நல்ல ஒரு ஹீரோயிசமாக டைட்டில் வேணும் அப்படின்னும்போது உள்ள மகேந்திரன் சார் வந்தாங்க விஜய் டிவி மகேந்திரன் சார் வந்துட்டு ஹீரோ விஷயமாக என்ன ஹீரோனே வைங்கலாம் அப்படின்னாரு சார் ஹீரோன்னா இங்கிலீஷ் கதாநாயகன் இதான் டைட்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னாரு எல்லாத்துக்கும் பயங்கர ஹாப்பி பரவாயில்ல நல்லா இருக்குது கதாநாயகன் உண்மை உண்மை தான் படத்தும் படத்தோட லைனும் கொஞ்சம் அதை நோக்கி தானே இருக்குது ஒரு ஒரு சராசரி ஒருத்தன் கோவப்படுறாங்கிற மாதிரி ஒரு ஹீரோ ஹீரோ எப்படி வெளியில்
வந்தோன்னு சார் நான் ஒரு ஒருத்தர் யோசிச்சேன்னா அவர் நான் ஒருத்தர் விஷயம் யார் அப்படின்னா ஜிசி எங்க நானும் அதுதாங்க நினைச்சேன் அப்படின்னா சூப்பருங்க அவர் தவிர யாரு யாருங்க இருக்காரு சூப்பர் ஜின்னு போயாச்சு சூப்பர் ஜி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டு அவர் அப்ரோச் பண்ணோம் அப்புறம் அவரை ஏற்றுக்கிட்டாரு அந்த ஏற்றுக்கிட்டு அவர் பண்ண இவ்வளோ பெரிய ஹீரோ வந்து இங்கே வந்து நம்ம பண்ணதுக்கு வந்து முதல்ல அவருக்கு முதல்ல நன்றி தான் நன்றியே வந்து நன்றிக்கு மேலே ஒரு வார்த்தை இருந்தால் அதை சொல்லணும் அதுதான் சிம்பு அவர்கள் ஆமாம் சிம்பு சார் ஆ சிம்பு சார் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு பழக்கம் இல்லை இப்போ விஜய் விஜய் சிம்பு சார் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு பழக்கம் பலகுமாரா அந்த படம் அதுக்கு முன்னாடியும் கொஞ்சம் எங்கே பார்த்தாலும் நாங்கள் எல்லாருமே பேசுவோம் அவர் அவர் வந்து ஜெயிச்சா ஜெயிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் பேசுவார் ஜெயிச்சதுக்கு பிறகும் பேசுவார் எப்போ அதுக்கு அதுக்கு அதாவது வெற்றிக்கு முன்பு பின்பு கீமு கிபி மாதிரி இருக்கும்ல அந்த எந்த வித இந்த கீமு கிபி இல்லை அவர் அவருடைய வேறுபா அவருடைய தோ தோற்றத்தில் அவருடைய பிஹேவியரில் வந்து நான் பார்த்ததே இல்லை எப்போவும் போல தான் இருப்பார் அவர் ஜெயிச்சிட்டாருங்கிறது இப்போ பெரிய ஹீரோவானு நம்மளுக்கு டவுட்டாக இருக்கும் அது வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்க காலகட்டத்துலையும் அப்படி தான் இருப்பார் அவர் வந்து நான் நண்பர் அவர் வந்து அவர் நண் நண்பர்னால் அவர் நட்பு இருக்குது ஆனால் இப்போ சிம்பு சார் எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது நான் பேசுனது கூட இல்லை அவரை விஷ்ணு சார் தான் கூட்டி போய் அங்கே ஒரு நைட்டு ஒரு நைட் நேரத்தில் போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நாலு வரி பேசணும் கொஞ்சம் வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஒரு கோல்டான கோல்டான ஒரு வாய்ஸ் வேணும் அது ஒரு அதுவும் ஒரு பெரிய ஆளாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு சிம்பு சாரை கூட்டி போனார் அவரும் ஏற்றுக்கிட்டு வெறும் முகம் கூட இல்லாமல் ஒரு வெறும் வாய்ஸ் மட்டும் கொடுத்தாரு அந்த நட்புக்கு விஷ்ணு சார் மேலே வச்சுருந்த அந்த நட்புக்கு அவருக்கும் உண்மையிலே வந்து பெரிய நன்றி சொல்லணும் கதாநாயகன் படத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல்னா சூரிய சார் ஸோ ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து விஷ்ணு அவர்களுக்கும் சூரிய அவர்களும் நடித்த படங்கள் வந்து காமெடி வந்து அவ்வளோ ஒரு சிங்காக இருக்கும் சூரிய சார் மட்டும் இல்லாமல் ஆனந்த் ராஜ் சார் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பட்டாளங்கள் இருக்கிற ஒரு காமெடி ஆன ஒரு மூவி இது ஸோ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிங்க சார் நான் செட் ஆன் லொக்கேஷனில் அதான் இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் சூரிய வந்து சூரிய சார் வந்து யார் வந்து காமெடினா ஒரு பெரிய பிரபலத்துக்கு வர்றாங்களோ அவங்க வந்து பேசிக்காக கொஞ்சம் காமெடி சென்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு அது இயல்பது ஏன்னா அந்த ஹியூமர் சென்ஸ் இல்லாமல் வந்து காமெடினா மாற முடியாது சூரிய சாருக்கு ரொம்பவே இருக்கும் வந்து எவ்வளோ டென்ஷனான விஷயத்த கூட ஜாலியாக எடுத்துக்குவார் காமெடியாக காமெடியாக அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவார் சில நேரங்களில் ரொம்ப லேட் ஆயிரும் என்ன பங்காளி வச்சு செஞ்சுட்டீங்க பங்காளி அப்படின்பாரு செஞ்சுட்டு இருப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு அதை பாசிட்டிவாக எடுத்துக்குவார் அதை அந் அவருக்கு அந்த ஹியூமர் சென்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது பெரிய நடிகராக இருக்கார் ஹியூமர் சென்ஸ் இருக்குது ஒரு புது டேரக்டருங்கிறது எதுவுமே இல்லாமல் பங்காளின்னு பேசின அந்த ஒரு நட்பு தோழமையும் இருக்குது இருக்கனால எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு ஹேண்டில் அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப சுலபமாக சுலபமாக இருந்துச்சு அது வந்து எந்த வித எனக்கு கஷ்டமாகவோ ரொம்ப ஐயோ நம்ம இவ்வளோ பெரிய ஆடலை வச்சு டேரக்ட் பண்ணுறோமே அப்படின்னு சூரிய சார்ட்ட தெரியல அதே மாதிரி தான் நம்ம சரணியா மேடம் அண்டு பொன்னுடன் சார் சாரி சரணியா பொன்னுடன் மேடம் அண்ட் முட்டராஜன் சார் மனோபோல சார் இப்படி யாருக்குமே வந்து யாருக்குமே வந்து ஐயோ இவங்களை வச்சு பண்ணுறமே அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து அவங்க அந்த மாதிரி செய்யலை அவங்க அவங்கள தான் அவங்களுடைய வளர்ச்சிக்கான காரணம் நினைக்கிறேன் அவங்க சாதாரணமாக எளிமை அவங்க வந்து என்னென்னா ஒரு டேரக்டர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அழகாக கேட்டு நமக்கு தேவை சில நேரம் நான் மிஸ் பண்ணால் கூட மனோ கூட சொல்லலாம் டே அந்த க்ளோஸ் அப் எடுத்தியாடா அது சார் அது அவங்களை எடுத்துடறாத முதல்ல எடுத்துற அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி எனக்கு உரிமையாக இருந்தாங்க உண்மையில் அது கிடச்சது எனக்கு எனக்கு பெரிய லக்கு தான் ஒரு கதாநாயகன்னு கேட்ட ஒரு கதாநாயகி வந்து அவங்களுக்கு சூஸ் பண்ணுன்ற ஒரு இன்டென்ஷன் கண்டிப்பாகவே ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போதே இருந்திருக்கும் கேத்ரின் தெரஸ் அவர்கள் வந்து நடிச்சிருக்காங்க அவங்களை எப்படி சூஸ் பண்ணி சொன்னா தமிழில் வந்து அவங்க ரொம்ப கம்மியான படங்கள் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு அஞ்சு படங்கள் அஞ்சு படங்களுமே வந்து பிளாக் பஸ்டர் படங்கள் ஸோ அவங்க கிட்ட எப்படி அப்ரோச் பண்ணிங்க எப்படி கதை போய் சொன்னீங்க அதான் ஏன்னா இந்த முதல்ல சொல்லுங்க போல்டு போல்ட்னஸ் வேணும் அது ஹியூமரும் இது ஒரு ஹோம்லியும் வேணும் ரெண்டு மிக்ஸான ஒரு பொண்ணு வேணுங்கிற போது மெட்ராஸ் படம் பார்த்துட்டு அந்த டைலாக் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச டைலாக் தான் நீ தான் வேணும் கல்யாணம் கல்யாணம் முடியா அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் முடிக்கிறதே எப்படி அது கோபமாக சொல்லுது அதுன்னா அது ரஞ்சித் சாருக்கு தான் அந்த அந்த முழு புகழும் அந்த அதை கொண்டு வந்து சேர்க்கிற அந்த முகம் இருக்குல்ல அந்த முகம் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அந்த ஒரு வரியிலேயே நம்மளுக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க இப்போ என்னடா அந்த இந்த நல்லா இருக்குது நடிக்கிறாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு இந்த படத்துலையும் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி போல்டாக பேசணும் ஹீரோவே வந்து எடுத்து தெரிஞ்சு பேசுகிற மாதிரி கேரக்டர் அப்போ நான் கேத்ரின் எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் சூப்பருங்கன்னு சொல்லிட்டு காண்டக்ட் பண்ண
பயங்கர ஃபீல் படத்துக்கான மியூசிக் டேரக்டர் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் பவர் பாண்டியா ஆமா ஜோக்கர்லாம் பார்த்தீங்க ஜோக்கர்லாம் ஐயோ பின்னிருப்பாரு அப்படி ஒரு மியூசிக் டேரக்டராக இருப்பார் நான் நம்ம சும்மா ஜாலியாக ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் படமாச்சே தலைமை வந்து ஜோக்கர் மாதிரியான ஒரு ராஜமுருகன் படைப்பு அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு பயங்கரமான கனமான படங்கள் பண்ணிட்டு வந்தவர் நம்ம படத்துக்கு நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம கூத்து ஜமாதி ஏதாவது செஞ்சு நம்ம ஜாலியாக காமெடி படம் பண்ணி அப்படின்ன மாதிரி ஒத்து ஒத்து வருவாரா அதாவது ஆக்சுவலாக வந்து எல்லா உணர்வுமே சம் சம் சம விகிதத்தில் தான் வைக்கணும் இது த இது இது மேலே இது கீழே இல்லை ஆனால் என்னென்னா ஒரு ஃபீல் ஒரு ஃபீலோ அல்லது வந்து ஒரு கம் ஒரு ஒரு கருத்து சொல்கிற படத்துக்கு வந்து எப்போவுமே அதுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு படி மேலே தான் அதுங்கிறது நினைப்பிறான் என்ன தான் இருந்தாலும் அப்படி படங்களுக்கு பண்ணுறவர் நம்ம ஜாலியாக படம் பண்ணுறோம் என்ன இதுக்கு பண்ணுவாரா அல்லது அதுக்கான அந்த மூடுக்கான அதுக்கு கொண்டு வந்து ரொம்ப வந்து வரணும் ஒரு டவுட் இருந்துச்சு எனக்கு விஷ்ணுட சொன்னேன் சொன்ன விஷ்ணு டவுட் இருந்துச்சு அவர் எப்போ டவுட் இருக்குன்னா அவர் விஷ்ணு சார் வந்து இந்த பேரை வச்சு சொன்னார் ஷான் ரோல்டன் போகலான்னாரு ஷான் ரோல்டனா என்ன தலைவா என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை சார் இல்லைங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை மோ இது முண்டாசுப்பட்டி நான் பார்த்துருக்கேன் முண்டாஸ்பிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் மியூசிக் அது பக்கா கமர்ஷியலாக இருக்கும் அப்போ ஏதோ ஒரு பெக்குலியர் இருக்கும் ஆமாம் நல்லா பரவாயில்ல சரி அப்போ உண்மைதான் நீங்கள் போய் மீட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட ஒப்பீனியன் வந்து அதே மாதிரி இருக்கா என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம்னு மீட் பண்ண வச்சார் போய் மீட் பண்ணி கதை சொன்னேன் நான் ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் சும்மா கொஞ்சம் நேரம் கதை சொன்னேன் தலைமை வந்து காமெடி படத்துக்கு இல்லை எந்த படத்துக்கானும் மியூசிக் பண்ணுவார் கூட எல்லா ஜனரும் அவர்கிட்ட வந்து காமெடி ஆக்ஷனு லவ்வு த்ரில்லு எது வேணாலும் பண்ணுவார் எல்லா ஞானமும் அப்படி தலைகளை வச்சுருக்கா அப்புறம் மியூசிக்கை பற்றியான ஒரு அறிவு இருக்குது மிகப்பெரிய இசை கலைஞர் ஏன்னா இப்போவே பாடல்கள் வந்து பயங்கர வைரலாக போயிட்டு இருக்கு அனிருத் அவர்கள் பாடிய ஆம் பாடல்கள்லாம் வந்து இன்டர்நெட்டில் வந்து அப்படி சூப்பர் ஜி சூப்பர் ஜின்ற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு முதல்ல வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறமா வந்து விஷ்ணு அவர்கள் வந்து எடுத்துக்கிற வந்து கதாபாத்திரங்களாக இருக்கட்டும் ஒரு கதை களமாக இருக்கட்டும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டான ஒரு கதையாக இருக்கும் இது இன்டர்நெட் நாளை மாதிரியான ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு கதாபாத்திரங்கள் இருக்கும் இந்த படம் வந்து எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் சார் விஷ்ணு அவர்களுடைய ஒரு ஆடியன்ஸுக்கும் ஒரு ஃபேன்ஸுக்கும் ஜனரஞ்சகமானது <laughs> 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 இந்த பாசிட்டிவாக ஒரு மூமெண்ட் போயிட்டுருக்கு அது சரி முடிஞ்சோன்னா சைன் பண்ணணும் சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க சூப்பர்னாக்க கண்டிப்பாக ரொம்ப நன்றி உங்கள் பிஸியான ஷெட்யூலில் வந்து எங்களுக்காக ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு நேர்களே இந்த வாரம் வந்து நம்ம கதாநாயகன் படத்தோட டைரக்டர் வந்து மீட் பண்ணியிருந்தோம் சூப்பர் ஜி மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக பேசியிருந்தார் எல்லோரும் படத்தை போய் தேட்டரில் பாருங்கள் அண்ட் அண்டில் தேன் திஸ் இஸ் டாட்டா பபாய் ஃப்ரம் எல் விஆர் டேக் கேர் தேங்க்